Hey everyone, welcome back to Biolophile by Polony. In today's lecture, we will be starting with a very important topic of microbiology that is bacteriology. I hope you all are doing well and in this video lecture, we will learn the basics of bacteriology. So guys, if you are new to my channel, then please do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any updates. So let's begin with this wonderful lecture. Let us first understand what is the term bacteriology. Bacteriology simply means the study of bacteria or in singular if we say bacterium in particular. So, what is written here? A branch of microbiology that deals with the identification, study, cultivation of bacteria and their application in medicine field, in agricultural field, in industries like your, in food and beverage industries and in the field of biotechnology. So, you can understand that what we bacteria ko kya karte hai? first, you know, to identify a particular stain of bacteria. If we get an unknown uh, bacteria, microbi microbe, okay, first, what do we do? We, uh, we process it, okay, we, we try to cultivate it, okay, we culture it so that the number grows, so that we can identify, okay, based on their shape. Specifically, uh, on the on the morphological characteristics, we can identify which bacteria is this. Okay, and by performing various staining techniques like gram staining. Okay, all these methods. Okay, and several other cultivation methods are there. Okay, culture methods are there by which we can identify a particular bacteria. Okay, next. We study it, okay, so what, are, what is the use of studying such bacteria? We understand, we try to understand if there is any beneficial uh, bacteria that we have come across, okay, which are non-pathogenic. Okay, we know, we know that most of the bacteria are, you know, pathogenic, but some of them could be non-pathogenic, okay. Now, if this is pathogenic, then which disease it is causing? Okay, if we are isolating a particular bacteria, suppose we have a patient or we have a host, we have a bacteria, bacteria ko ek, usko isolate kiya hai okay then we are growing it okay to identify which kind of bacteria is it okay and usko hum experimental uh, ke basis mein okay we can you know we can easily get to know okay what are the what are the um, diseases okay what are the diseases it can cause further so that is all about the uh, definition of bacteriology next see a very important it is your bacteria. So bacteria, you know, it is a prokaryotic cell. Okay, prokaryotic, it is a single cell living microbe or microorganism that lack a nuclear membrane. So what I told you just now that they are prokaryotic cells. So prokaryotic cells simply means those um, organisms, okay, that do not have a nuclear membrane. Okay, unke nuclear ke in and around, nucleus ke in and around jo hai, koi nuclear membrane nahi hai. So that is it. Next you see, they are metabolically active and are divided by binary fission. So ye, cheez, ye jo uh, organisms hai, okay, they are metabolically active. Definitely, they are metabolically active. They have uh, their life cycle. Okay, and what do they do? They are, you know, they are, reprodu they are reproduced, okay. Unno ka growth or reproduction jo hai, uh, in a way of binary fission jo hai, wo hota hai, theek hai? Aage dekho, they are found almost every, everywhere on the earth, okay. So like in soil, in rock, okay, ocean, arctic snow, okay, wherever, like, it is almost, you know, a cosmopolitan thing that, you know, you will get bacteria almost everywhere, okay. Next, you see, some live in or out other organisms, including plants, animals, and humans. So, that is a very basic knowledge. The first, this first page is all about, you know, this first page is all about the things that you must know. And uh, it's a very basic thing. I hope I, I, I made it clear to you. So, now let's move on to the next page. In this one, we will know what is the history behind bacteriology. So, very basic histories. Anton von Leeuwenhoek, okay, who is the father of microbiology, he himself has named the term bacteria to this micro uh, microorganisms, okay. Jo unhone previously animal cues bolke in sab chizo in bacteria's ko term diya tha, microorganisms ko time term diya tha. 
उन्होंने जो है बैक्टीरिया टर्म भी दिया है नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी सो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज नन अदर देन सर लुइस पेस्टर ठीक है नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट कोच रॉबर्ट कोच इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी ठीक है अभी आप देखो आगे द फर्स्ट बैक्टीरिया दैट वॉज डिस्कवर्ड ओके और दैट वॉज यू नो दैट वॉज यू नो आइसोलेटेड ओके इट वॉज योर साइनो बैक्टीरिया ओके विच वॉज प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एलगे ठीक है नाउ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियल एग्जाम्पल्स है इधर सो पैथोजेनोसिटी ओके और पैथोजन इज समथिंग दैट कॉजेज डिजीजेज ओके द डिजीज कुड बी कॉज इन ह्यूमन बींग्स और इन प्लांट्स और एनिमल्स बट इट इज़ अ हार्मफुल वन ओके द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज आर यू नो टर्म एज द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन पैथोजेनिक आर दोज विच आर नॉट कॉजिंग यू एनी डिजीजेज इनफैक्ट दे आई हैव सम बेनिफिशियरी यू नो बेनिफिशरी एलिमेंट्स इन टू दैम देखो नंबर वन आता है आपका ईकोलाई सो ईकोलाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गट बैक्टीरिया जो कि हमारे जो है वॉट एवर कॉम्प्लेक्स फूड दैट वी आर टेकिंग इन ओके ईच डे इट हेल्प्स इन द प्रॉपर डाइजेशन ओके ऑफ फूड ओके सो इट इज़ प्रेजेंट इन द गट ऑफ ह्यूमन नेक्स्ट यू सी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस सो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ओके दैट हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क ओके इट कन्वर्ट्स मिल्क इन टू कर्ड ओके और यू कैन सी टू यो गार्ड और दही जिसे हम खाते हैं ओके इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया दीज आर नॉट नॉट डिजीज कॉजिंग ओके नेक्स्ट यू सी द स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडीज This is a skin bacteria जो कि हमारे skin में present होते हैं हमेशा and it protects us from the external environment. आगे देखो आप pathogenic bacteria. So mycobacterium की जो भी species है एक है mycobacterium लेप्रे okay that cause Hansen's disease. And this one is mycobacterium tuberculosis which is known to cause tuberculosis. ठीक है जो कि TB okay. So mycobacterium species is considered one of the most you know a uh, dangerous uh, species of bacteria okay till date next you see streptococcus and staphylococcus jo staphylococcus hai theek hai it is known to cause different type of uh, skin diseases okay like cellu uh, like cellulitis disease okay it is a very important disease again kuch infections bhi ye cause karte hain theek hai दूसरा है आपका स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस इज कॉजिंग योर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं दैट इज इट कॉजेस योर निमोनिया इन ह्यूमन्स ओके नाउ नेक्स्ट यू सी सेलमोनिला टाइफी सो सेलमोनिला टाइफी इज नोन टू कॉज टाइफॉयड ओके इट इज अ अगेन यू नो फूड एंड वाटर डिजीजेस जो कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती है नेक्स्ट यू कैन सी ट्रेपोनेमा पैलेडियम इट इज नोन टू कॉज सिफिलीस डिजीज which is a sexually transmitted disease okay next you can see clostridium tetani okay it causes is caused by your soil bacteria okay jo ki aapko tetanus cause karta hai so that is all about this okay i hope you may i have made this wow, this entire page clear to you so if you are liking my explanation then please to hit the like button so i would understand that you know what all improvements i need to make or what all changes i need to do so please do let me know the classification which is based on the shape and arrangement of bacteria so first you can see the staphyl the um, स्पेरिकल शेप बैक्टीरियाज ओके द स्पेरिकल शेप बैक्टीरियाज जो कि आपके कोकाई शेप में होते हैं दैट इज अ सर्कुलर स्पेरिकल शेप सो फर्स्ट कम्स योर डिप्लोकोकस सो डिप्लोकोकस इट इज लाइक यू नो two uh, circles the kind of two spherical which is arranged in pairs okay which is arranged in pairs okay uske andar aata hai aapka streptococcus pneumonia which is known to cause pneumonia pneumonia in humans okay next hai aapka nisheria species jiska one of the important exam hai nisheria gonorrhea that causes gonorrhea in humans okay that is again a sexually transmitted disease dusra aapka hai streptococcus shape स्ट्रेप्टोकोकस शेप मतलब ये एक होगा आपका एक लाइन जैसा ओके इट विल बी लाइक अ यू नो इट विल बी अरेंज इन फॉर्म्स ऑफ चेन्स ओके चेन्स ऑफ यू नो सर्कुलर शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके दैट इज योर 
स्ट्रेप्टोकोकस सो स्ट्रेप्टोकोकस में आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स ओके विच इज नोन टू कॉज सो थ्रॉट्स इन ह्यूमन ठीक है और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज ओके स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस अगल एक्टियाई ये दोनों बैक्टीरियाज जो हैं दे आर नोन टू कॉज योर यू नो कोलोनल डिजीजेस कोलोनल डिजीजेस यूनरी ट्रैक के डिजीजेस इन्फेक्शन दिज आर नोन टू कॉज दोज नाउ स्टेफाइलोकोकस शेप्स तो स्टेफाइलोकोकस मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग ब्रांचेस ठीक है ब्रांचेस शेप्ड होते हैं दिस इसके अंदर आता है आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस ठीक है और दूसरा है आपका सो स्टेफाइलोकोकस ओरियस ओके एंड स्टेफाइलोकोकस हेमोलाइटिकस ठीक है हेमोलाइटिकस एंड ओरियस बोथ आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ यू नो स्पीशीज जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो आपका जो है बॉलिस या एप्सिस कॉज करते हैं सेल्यूलाइटिस कॉज करते हैं और जो आपका दूसरा बैक्टीरिया है इधर हेमोलाइटिकस ओके इट इज नोन टू कॉज मेनिंगाइटिस ओके दिस काइंड ऑफ डिजीजेस आगे देखो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल ओके लाइक अ यू नो लाइक अ डी लाइक अ आर एन ए स्ट्रैंड ओके इन अ स्पाइरल वे ओके काइंड ऑफ दैट सो फर्स्ट में आता है आपका स्पीरिलियम शेप्ड दूसरा है आपका स्पायरोकीट शेप्ड सो स्पीरिलियम शेप्ड में आता है आपका हाइलोबैक्टर पायलोरी ठीक है दूसरा है आपका कैम्पाइलोबैक्टर जेजनी सो दिस फर्स्ट हेलीको हेलीकोबैक्टर जो है हेलीकोबैक्टर पायलोरी इट इज़ नोन टू कॉज योर गैस्ट्रिटाइटिस और योर स्टमक डिजीजेस जो है वो इसे कॉज करता है दूसरा आपका जो है कंपाइलोबैक्टर जो है इट इज़ नोन टू कॉज कंपाइलो बैक्टीरियोसिस ठीक है दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट डिजीज नेक्स्ट यू कैन सी अनदर शेप दैट इज सो यू कैन सी आउट हेयर द हेलिकल शेप जो हेलिकल एंड द फ्लेक्सीबल शेप सो देखो आप जो आपने जो देखा जो स्पीडीलियम शेप वाले बैक्टीरियाज हैं दे आर सिंपली लॉन्ग स्पीड हेलिकल एंड दे आर कर्व टाइप ऑफ बट द स्पाइरोकीट शेप जो स्पाइरोकीट शेप होते हैं दोज यू नो दोज आर फ्लेक्सीबल इसमें आपका ट्रेपोनेमा आता है देन बोरेलिया आता है ठीक है ऑल दिज आर देयर नाउ दिस ट्रेपोनेमा पेलीडियम It is known to cause syphilis. Okay, that we have already discussed before. Now let us see the rod-shaped bacillus. Take a rod-shaped jo hota hai. Number one, Mycobacterium tuberculosis. Next is your Salmonella species. Okay, that is the bacillus-shaped rod-shaped. Maybe bacillus-shaped ke jo hota hai about those. Next is the palisade shape that is Cordybacterium diphtheria, which is known to cause diphtheria in humans. Next, you can see the coco bacilli. Okay, the coco bacilli shaped that is your H influenza or Haemophilus influenza. Haemophilus influenza का भी जो काम है वो almost same like uh, uh, pneumonia causing है ये bacteria भी. दूसरा आप देखो Coma shaped bacteria and the most popular bacteria that is your Vibrio cholerae. Vibrio cholerae is known to cause cholera, cholera in humans. So that is all about the uh, diseases along with the classification of bacteria which is based on their shapes and arrangement. So I hope this entire uh, unit is clear to you. Classification based on the gram staining. So gram staining may you have gram positive and gram negative bacteria hum padte hain. And the gram staining may gram positive cocci shaped bacteria if we talk about. Okay, you can read out here. It is a colony morphology. Okay, colony morphology kaisi hoti hai inki. Thik hai. The gram staining appearance. Okay, agglutination reactions hota hai. ठीक है सो यू कैन सी आफ्टर ग्राम स्टेनिंग दिस काइंड ऑफ कोकाई शेप ओके इट इज सीन अंडर अ हंड्रेड एक्स माइक्रोस्कोप और फोर्टी एक्स माइक्रोस्कोप सो द एग्जाम्पल्स आर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ओके जो कि क्वेगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है ठीक है दूसरा आप देखो ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन्स में एग्जाम्पल्स है ओरल स्टेप्टोकोकस ओरल स्ट्रेप्टोकोकाई दैट इज योर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विच ऑकर्स इन पेयर्स दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दूसरा है आपका बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस और एंटेरोकोकाई जो कि शॉर्ट चेन फॉर्म में देखा जाता है नेक्स्ट देखो 
ग्राम पॉजिटिव बेसिली ठीक है बेसिली शेप्ड और रॉच शेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं सो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करते हैं ओके बेसिकली सम ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है जो कि एनारोबिक ओके विदाउट ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं ठीक है दूसरा है ग्राम स्टेन अपियरेंस ओके ना नेक्स्ट इज योर एम ए एल डी आई टी ओ एफ एम एस आइडेंटिफिकेशन दिस इज अनदर काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड द एग्जाम्पल्स ओके द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर एक्टिनोमाइसिटीज आर्कनोबैक्टीरियम हेमोलाइटिकम ठीक है बेसिलिस स्पीशीज कॉर्नी बैक्टीरियम डिथेरियाई लैक्टोबेसिल स्पीशीज लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स ओके नोकार्डिया स्पीशीज एंड क्लास्ट्रेडियम स्पीशीज ठीक है आगे देखो द ग्राम नेगेटिव कोकाइशियम बैक्टीरिया द ग्राम नेगेटिव आर ओके आता है आपका निशेरिया मैनिंगटाइटिस मैनिंगटाइटिस वन ओके दूसरा है आपका निशेरिया गोनोरी ओके दूसरा आपका मोराक्सिला कैटर हेलिस ठीक है अगेन यू कैन सी द लाइक बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इन टू ग्राम पॉजिटिव कोकाई शेप बेसिलस शेप ग्राम नेगेटिव कोकाई शेप एंड बेसिलस शेप सो दिस आर बेसिकली द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन रिमेंबर ग्राम नेगेटिव बेसिलाइ शेप बैक्टीरिया इज योर एस्ट्रेशिया कोलाई ओके विच इज़ अ वेरी कॉमन बैक्टीरिया विच इज़ यूज ऑन डेली बेसिस ऑलमोस्ट टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ यू नो एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट इज योर क्लेप्सला निमोनियाई नाउ अदर्स आर योर प्रोटिया स्पीशीज एंटीरोबैक्टर स्पीशीज ओके सेटेरिया स्पीशीज सेलमोनेला स्पीशीज सीजेला स्पीशीज यूरसिनिया स्पीशीज विब्रियो स्पीशीज एंड स्यूडोमोनस ऑरिजिनस ठीक है so the gram staining okay i first want to ask you if you are uh, like asked for staining method so simple staining ek hai gram staining hai negative staining hai all the stainings are there but jo gram staining jo hota hai usme ek special procedure follow karte hain jahan pe hum log uh, iodine as a mordant use karte hain we use क्रिस्टल वायलेट ओके अगर कोई बैक्टीरिया विच इज़ टेकिंग अप क्रिस्टल वायलेट ठीक है जो ब्लू शेप में हमें दिखेगा ब्लू शेप में दोज बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज ग्राम पॉजिटिव एंड दोज विच आर टेकिंग अप द स्टेन ऑफ सेफ्रनिंग सेफ्रनिंग जो स्टेन है वो जो टेक अप करके रखेगा दोज आर कंसिडर्ड एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया so in this you will see the structure of bacteria i will go in a very brief manner and the details video will be uploaded okay in the upcoming videos okay now see first you can see capsule so capsule is a, a very important you know covering or layer okay it's a gelatinous layer which is covering the entire bacteria okay aur isme kya hota hai is layer mein it is made up of polysaccharide aur isme jo hai virulence factor hoti hai jisse ki hum determine karte hain whether the bacteria is pathogenic or non pathogenic okay to so, iske andar aapka aata hai hemophilus influenza okay now uh, other bacteria like streptococcus pneumoniae okay all this they have capsule around them other than that you can see out here there are pili and flagella सो so, ये दोनों जो है ये दोनों देस वन मोर फिम रे ओके सो दिस दिस शेप्स ओके दिस आर हेल्पिंग इन देयर मोटिलिटी बैक्टीरिया का जो मोटिलिटी है उसमें ये हेल्प करता है ठीक है अगेन यू कैन सी द सेल वॉल द सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन विच इज मेड अप ऑफ योर नैग एंड नैम दैट इज एन एसिटाइज ग्लूकोसमाइड एंड एन एसिटाइज म्यूरोमिक एसिड ओके सो दिस इज अ यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वर्ल्ड दैट दे आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन ओके इट इज इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट यू कैन सी देर इज योर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ओके जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज यू नो लुकिंग इन टू द इनपुट्स एंड लाइक द वट एवर थिंग्स इज गोइंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल अदर दैन दैट यू कैन सी द राइबोजम्स ओके द राइबोजम इज अ कॉमन इन बोथ यू कैरियोटिक सेल्स एंड प्रो कैरियोटिक सेल्स सो बैक्टीरियल सेल्स आर प्रो कैरियोटिक सेल्स बट दे ऑल्सो हैव राइबोजम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस अदर दैन दैट यू कैन सी देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे इज ओनली अ न्यूक्लियड इन द मिडल ऑफ इट ओके वेर आर वेर द सेलुलर फंक्शंस आर हैपनिंग ओके 
so um, that's all about the shape and structure of bacteria in a very brief manner so guys if you like this lecture this was a very short and brief lecture about introduction to bacteriology so if you find any problem okay then please do let me know in the comment section below i will be happy to discuss with you the queries that you have and if you like my video then please do uh, hit like button and subscribe to my channel i hope you enjoyed this video lecture till then bye bye take care and study properly